حالا اینجا مقاله 22 شروع میکنه یه چیز اون مغ... چیزای مغز مطلب رو میگه که من که دارم این پروژه رو پیش میبرم و پیشنهاد کردم برای الگوی فدرالیسم برای دنیا این یکی از همون مطالبیه که من مطمئنم شما راجبش مطالعه خیلی خواهید کرد اینا که توی کنوانسیون فیلادلفیا نشستن مدیسون با پیشنهاد کردش که هر ایالتی که مثلا مجلس مغننشون بای کامرال قرار باشه یعنی یه مجلس نمایندگان داره و یه سنا اینو بهش میگن دو تا مجلس بای کامرال خب هر کدومشونو به نسبت جمعیت ایالت باید نماینده بفرستن این شدی که از جنگای بزرگ توی کنوانسیون که ایالت های کوچیک گفتن نه این خبرانیست اگه شما نذارید ما هم با شما مساوی باشیم اصلا اتحاد بی اتحاد خلاصه کشید تا وسط کنوانسیون چشکار کردن یه معاملهی کردن معامله شون این بود که House of Representative مجلس نمایندگان به نسبت جمعیت نماینده بفرسته سنا برابر یعنی هر ایالتی دوتا بفرسته و اینجا همیلتون میاد میگه این کنفدراسیونی که ما داریم اینی که دارن برمیدارن این اصلا خیلی وضعش خرابه چون ببینید الان میخونم برات The right of equal suffrage among the states is another exceptionable part of the confederation Every idea of proportion, every rule of fair representation conspire to condemn a principle which gives to Rhode Island an equal weight in the scale of power with Massachusetts or Connecticut or New York and to deliver an equal voice in the national deliberation with Pennsylvania or Virginia or North Carolina میگه اصلا عجیب ترین چیزی که تو این کنفدراسیونی که ما هستیم رود آیلند که چسقله ایالته همون اندازه رأی داره که نیویورک داره ماساچوست بزرگترین ایالت ها یا دلاور که اونم چسقله ایالته برابر با پنسیلوانی هاست و سن نورت کارولاینا و اینا داره میگه این اصلا این کنفدراسیونی که ما توش هستیم خیلی چیزش خرابه یعنی اصلا سر عقلی قابل قبول نیست که هر همه این ایالت ها یه رعی داشت یه اندازه رعی داشته باشن تعداد نماینداشون مصافی باشه بعد اجازه ب... بعد همینجوری این, این پاراگراف رو بس خودتون دوست چهار مرده بخونید خیلی راحت هم از خوندنش ولی چون, چون بعدها این مسئله برای جمعی که مردم دنیا های نماینده هاشون رو میفرستن که یه الگوی فدرالیزم بذارن این یکی از اون چیزهایی که با هستین حسابی سرش تو بد بکنن و به این نتیجه بیان چون میگه مثلا میگه که میگه یه چیزی احتمال داره بیشه که it may happen that the majority of states is a small minority of the people of America and two thirds of the people of America could not long be persuaded upon the credit of artificial distinctions and syllogistic subtleties to submit their interests to management and disposal of one third میگه الان ببین چند تا خودش پایین صفحه ببینید چند تا ایالت رو میگه میگه ایالت نو همشیر رود آیلند نیو جرسی دلاور جورجا ساوت کارولاینا مریلند آر ا میجورتی اف دی هول نمبر اف استیت 
یعنی هفت تاست دیگه اگه سیزده تا ایالت باشه این میشه اکثریت خب پنجاه درصد به علاوه یک but they do not contain one third of the people میگه این هفت تا ایالت جمع که بزنی فقط یه سومه به زور یه سوم جمعیت کشور داره پس چی جوری میخوای به اون یکی ایالت ها زور بگی با اینکه اونا بیشتر جمعیت رو دارن بعد همونجا تو همین کارگراف میگه the larger stage would after a while revolt from the idea of receiving the law from smaller بعد یه مدتی اگه اینجوری باشه که هر ایالتی قرار باشه مساوی باشه ایالت های بزرگ میگن برو بابا ما اصلا چرا با هستیم دست بازی تحت بازی ایالت های کوچیک بشیم تو اکوایس این such a privation of their due importance in the political scale would not be merely to be insensible to the love of power but even to sacrifice the desire of equality it's neither rational to expect the first nor just to require the last the smaller states consisting how peculiarly their safety and welfare dependent on union ought readily to renounce a pretension which if not relinquished would prove fatal to this duration پس میگه آقلانه است که این ایالت های کچولو سر عقل بیان و منطقی باشن چون ایالت های کچولو اگه برنامه بشه نمیتونن خودشون رو از خودشون دفاع بکنن در مقابل با یک کشور دیگه یکی بخواد حمله بکنه و اینا پس میگه کمع نداشته باشن با اصلا این منطقی باشن بعد یه کار قشنگی میکنه It may be objected to this that not seven but nine states or two thirds of the whole number must consent to the most important resolutions and it may be thence inferred that nine states would always comprehend the majority of the inhabitants of the union but this does not obviate the impropriety of an equal vote between states of most unequal dimensions and populousness nor is the inference accurate in point of fact for we can enumerate nine states which contain less than a majority of people خب این هفت ایالت رو که گفت گفت این هفت ایالت به زوری سوم جمعیت مردم هن. حالا بذار دو تا ایالت دیگه هم اضافه بکنیم نه تا ایالت این نه تا ایالت جمعا هنوز 50 درصد جمعیت رو ندارن میگه نیویورک و کانتیکت رو به اون هفت تا ایالت های قبلی اضافه بکنی هنوز 50 درصد جمعیت نمیشن داره میگه بس حواستون باشه چون میگه این قانون اساسی جدید نه تا از این ایالت ها اگه تصویب بکنن این قانون اساسی این اتحادیه راه میفته یعنی بین اون نه تا ایالت اتحادیه شروع میشه حالا دیگران اومدن یا نه اومدن منظورم داره یه مقداری به اصلا بیمنطقی اون کنفدراسیون میگه که این کنفدراسیونی که ما داریم و باید از شرش راحت بشیم اینقدر کارش احمقانه است که به همه ایالت ها کوچیک و بزرگ یه قدرت داده یه تعداد نماینده داده این اصلا به عقل جور داره.